Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Jéssica Rossetti. Antes de mais nada, já vou pedir para você deixar o seu joinha aí no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Porque desta forma o YouTube vai te mandar uma notificação aí toda vez que for postado vídeo novo no canal, tá certo? Pessoal, vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre plantinhas na natureza, sobre orquídeas na natureza. Amanhã eu vou estar indo lá na praça, aqui da minha cidade, fazer o replante de algumas orquídeas lá nas árvores, para estar ajudando aí a nossa natureza a propagar essas espécies para os orquidófilos do futuro, né? Pessoal, é muito importante, tá? É um assunto bem legal, porque é bem importante a gente lembrar que não é só retirar as plantinhas da natureza, não. A gente também tem que levar e replantar, seja ela qual espécie for, porque no futuro aí, imagina se não tiver orquídea no futuro. Porque às vezes eu chego na natureza, vejo uma orquídea caída lá no chão, no galho de uma árvore, pego ela e trago para casa. Não seria mais legal se eu pegasse ela dali da, daqui, do chão, da onde que ela caiu, levasse para outro lugar na natureza e replantasse? no futuro e até mais espécies delas aí, porque elas se propagam bem fáceis na natureza, né? Os insetos vão lá, poliniza, é formada a cápsula, essa cápsula se rompe e aí o vento leva ela para a natureza, para vários lugares, né? Porque uma cápsula, pessoal, tem milhões e milhões de sementes. Então, assim, imagina a quantidade de orquídeas que vai nascer aí na natureza. Então, vamos... É, vou mostrar para vocês quais serão as, as orquídeas que eu vou levar para replantar amanhã. Amanhã, quando eu for replantar, vou ver se eu consigo levar alguém para filmar, para mostrar para vocês que eu estou plantando elas lá na árvore. Eu vou levar bastante é, plantinhas para a gente replantar lá. Vou mostrar quais serão elas. Ó, oh, vou levar esse dendóbrio. Olha que lindo que ele tá. Tá soltando bastante raiz, por isso que eu escolhi levar ele. Ó, porque ele vai enraizar bem fácil lá, né? Já que ele tá com bastante raiz. Vou levar esse também. Também tá enraizando bem, ó. Vou levar esse, que eu fiz essa mudinha aqui pra levar. Olha que lindo. Esse dendobro aqui, ele é muito bonito. Ele é um dendobro nobilial, ele é branquinho. Vou levar esse bonitão aqui também, olha que lindo, gente, olha que vaso de dendobro magnífico, tá cheio de cake, ó, cheio de cake, cakes, pessoal, são mudinhas, essas mudinhas já estão no ponto de retirar, né, porque as raízes estão bem grandonas, mas eu vou levar ele para replantar, acho que vou dividir o vaso em umas duas ou três plantas, porque ele tá bem grande, e uma só eu vou, vai ficar difícil de replantar, né? Então eu vou é, dividir ele para estar tá fazendo aí três plantas. Vou levar essa muda de catacetum também. Ó, bem enraizado. Vou tirar ele amanhã e vou levar para replantar lá. Pessoal, por que, que eu escolhi essas espécies? Essas espécies, dendobro, denfal catacetum, na natureza, ele se desenvolve super rápido, enraiza super rápido. Então, assim, procurem é, espécies que na natureza vão se desenvolver bem, tá bom? Não adianta eu pegar uma catleia é, híbrida, ela vai se desenvolver? Vai, só que vai ser mais difícil, né? E tem o, a parte também, pessoal, da espécie. Uma é, catleia híbrida não vai se propagar bem fácil aí na natureza, não. Porque o híbrido, ele vem do laboratório. Então, assim, vai ser mais difícil. Já o dendobre e o cataceto, não. Ele é uma, uma espécie que re, é retirado da natureza. E a gente plantando ele lá, ele vai se desenvolver mais rápido, né? Então, assim, é legal a gente lembrar disso também. Outra questão. Esses dendobres, pessoal, são cultivados sobre malha de sombreamento 70%, certo? Então, o que, que acontece? Quando eu for replantar, eu tenho que procurar replantar eles num, num local onde que não pegue sol direto, porque eles são cultivados na sombra. Se eu retirar eles da sombra e colocar direto no sol, vai queimar e vai matar a plantinha. Então, lembrem disso quando vocês forem plantar uma orquídea na natureza. Coloca ela na copa de uma árvore onde pegue 
sombra e não pegue sol direto, porque se ela é plantada é, qualquer espécie na sua casa, na natureza, seja em qual lugar for que você for replantar. Se você pega uma orquídea que é, é adaptada na sombra e coloca no sol, vai ter problema. Não adianta, vai matar a plantinha queimada aí, torrada do sol, porque olha o sol do jeito que tá, gente. Tá demais, então pensem. A gente sai no sol, a gente sente, imagina a plantinha, coitada, que se você colocar ela lá, ela vai ficar, ela não vai saber sair de lá. Igual se você vai no sol, o sol tá quente, você vai pra uma sombra, procura uma sombra e pronto. Ela não, ela não sabe, se você plantar ela lá, ela vai ficar lá, beleza? Outra questão, procurem replantar elas num período que esteja chovendo. Por quê? Porque a chuva vai ajudar bastante no enraizamento dela. E quando tiver, quando fizer o tempo seco, ela já vai estar enraizada, adaptada naquele ambiente, ela vai sobreviver ao tempo seco. Por quê? Ela tem esses bulbos aqui, pessoal, aonde que é, tem reserva de água. Então ela vai no tempo de chuva, na natureza, pegar o máximo de água possível, porque aí no tempo seco ela vai sobreviver com a reserva que tem aqui. Porque na natureza ninguém fica indo lá regar elas. Nunca tá certo, acontece a mesma coisa, ó. No período seco, essa espécie aqui, pessoal, que tá certo, ele entra em repouso, ele é inteligente, ó. Ele entra em repouso, ele entra em dormência e aí ele não precisa de água, não precisa de adubação, de nada. Vai cair essas folhas depois que florescer, ele vai entrar em dormência e só vai voltar a brotar no período de chuva, isso na natureza. Tá bom? Então, não precisem se preocupar é, se elas vão ou não pra passar sede. E, pessoal, é bem interessante a gente estar tá fazendo é, esses replantes na natureza, porque, assim, é muito difícil hoje em dia você achar alguém que vai lá e planta. Você acha alguém que vai lá e tira. Então, vamos aí participar dessa brincadeira. Espero que todos venham participar. Se você quer participar, plantar uma plantinha aí na natureza, uma orquídea na natureza, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui no, no, na descrição do vídeo. Você vai lá, planta, tira uma foto, tira duas fotos, três, manda aqui pro meu WhatsApp. Futuramente, nós vamos estar tá fazendo um vídeo aí, né, incentivando as outras pessoas a replantar também na natureza e não somente tirar. Então, participa aí dessa brincadeira, vai ser bem legal. Eu convidei o pessoal do grupo do WhatsApp para estar tá participando aí, levando as nossas orquídeas para a natureza. Imagina, pessoal, a gente tem que pensar no futuro. Hoje eu vou estar tá plantando elas. Amanhã, daqui 10, 20 anos, elas vão ter se propagado. Se hoje eu plantei 5, amanhã, no futuro, daqui 20 anos, vai ter 10, 20, 30 plantas. Por quê? Uma cápsula tem milhões de sementes, o bichinho poliniza ela, a cápsula fica ali, quando ele estoura, a, a semente voa pela natureza, ali vai grudar nas árvores e vai brotar, vai se propagar, e isso aí vai se multiplicando é, ao passar dos anos. E na natureza, gente, elas vão se desenvolver bem rápido, por quê? Estourou a cápsula, a semente voou para as árvores, lá nas árvores vivas vão ter um fungo que se chama fungo micorriza, é o fungo, fungo benéfico amigo das orquídeas, que ajudam na brotação delas. Então, assim, a semente grudou aqui na árvore, ali tem um fungo micorriza que vai ajudar ela a brotar. Então, com isso, gente, vai se multiplicando. Imagina daqui vários anos o tanto de orquídea que você não colocou na natureza. Então, é bem legal. Pensem no futuro, né? A gente tem que pensar lá adiante, não é hoje. E não, não pensa pessoal, não pensa assim não, ó, eu vou replantar uma plantinha lá, uma orquídea lá, alguém vai lá e vai retirar. É, pensa que você tá fazendo uma atitude legal, que você tá ajudando a natureza, a sua parte você fez, tá bom? Então assim, vamos ajudar a nossa natureza aí a propagar essas espécies maravilhosas que no futuro, no futuro aí, já pensou o morquidófilo passeando lá na natureza, vendo aquela plantinha lá na árvore? E vai falar assim, gente, mas quem será que plantou ela aqui? Como que ela veio parar aqui? Ele não vai imaginar que foi você que plantou na árvore lá atrás. Um bichinho foi lá, polinizou, foi feita a cápsula, a semente voou até naquela árvore e, e a própria natureza se encarregou da brotação. Não é verdade? Olha que legal que vai ser, imagina no futuro. A gente tem que pensar lá em, lá em diante, lá longe. Então, espero que vocês queiram também participar dessa brincadeira. Planta aí na porta da sua casa, na árvore, no sítio do amigo, é, em qualquer lugar 
tira uma foto, duas, três, o tanto que você quiser, manda aqui pro WhatsApp, vamos fazer a campanha aí, ajude as orquídeas na natureza, né, pra mais orquidófilos aí, tá, também participando dessa brincadeira e ajudar o futuro, os futuros orquidófilos, né, a conhecerem essas espécies maravilhosas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da ideia, eu tô empolgada pra amanhã tá indo replantar elas, vou ver se eu consigo levar alguém pra filmar o replante, né, nem que seja um pouquinho, porque vai ter bastante plantinhas pra replantar, mas um pouquinho eu vou filmar pra mostrar pra vocês, tá legal? Gente, vou mostrar agora pra vocês duas orquídeas que abriram, que eu fiquei de mostrar quando abrisse. Uma é a, dendo, a dendóbrio e o outro é o cataceto, que a gente usou no nosso vídeo, tá? Vou pegar o dendóbrio pra mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa magnífica, olha isso, olha esse dendóbrio. Olha que lindo. Esse é um dendobrium, dendobrium Liberty White. Olha isso. Muita gente vai conhecer aí como é, Denfal. É um dendobrium Liberty White. Olha que coisa linda. Magnífica a flor dele. Tá dando pra ver? O perfume, gente, é tão gostoso. Lindo, né? Eu mostrei ele em botões, agora vim mostrar ele aberto aqui pra vocês. Lindo, né? Vou pegar o, o catacetum para mostrar para vocês também. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda, divina. Imagina isso na natureza, gente. Imagina. Olha o tanto de cápsula que pode ser feito. Os bichinhos vêm, polinizam, leva lá para a natureza. E aí vai indo. Olha isso, que coisa magnífica. Esse é um cataceto fimbriatum, pessoal. É aquele que eu mostrei pra vocês que estavam com botões. Esse tá abrindo, ó. Tá lindo, não tá? Tá dando pra ver? Magnífico. Olha o perfume que esse cataceto tem, gente. Esse que eu vou levar pra replantar também é, é o cataceto fimbriato. Olha isso. Lindo, lindo, né? Coisa linda de viver. Deixa eu pôr ele no lugarzinho dele. Gente, tirou a plantinha do lugar, coloca no mesmo lugar, na mesma posição, pra não prejudicar o desenvolvimento dela, tá? Pessoal, o vídeo de hoje era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar de volta aqui mostrando pra vocês o replante dessas meninas aqui na natureza. Levem essa ideia adiante, pessoal. Vai ser legal, a gente vai ajudar a natureza. Você vai fazer o bem aí. Porque nós, orquidófilos, amamos isso tudo aqui, não é verdade? A gente ama esse mundo. Imagina os nossos filhos futuramente, né? Poder ver a plantinha lá na natureza e saber que foi você que levou ela até lá. Que foi você que ajudou a natureza a se desenvolver. Né? Vai ser legal. Então, leve essa ideia adiante. Vai lá, replante uma plantinha na natureza, replante uma orquídea lá na natureza, manda a foto aqui, vamos fazer um vídeo, vamos incentivar os orquidófilos aí a estar tá fazendo esse, esse, esse ato, né? Ajudar a natureza aí a se desenvolver legal, ajudar os próximos orquidófilos aí no futuro a conhecer essas belezas, né? Imagina que triste seria eles não poder conhecer, porque se a gente só retirar da natureza e não levar, é isso que vai acontecer no futuro. Não vai ter orquídeas aí para o pessoal conhecer no futuro. E é ruim, né? Porque só a gente que cultiva orquídeas sabe o quanto é bom conviver com essas espécies. Então, levem essa ideia adiante, convida um amigo, fala para ele, vamos lá, vamos replantar uma plantinha ali na praça. Na porta da sua casa ali na árvore, lá na, na, na igreja, né? Porque tem uma amiga aqui do grupo que vai plantar lá na árvore da igreja. Imagina como vai ficar bonito, né, Martica? E assim, pessoal, levem adiante, não desistam não. Porque sabe por quê que eu digo isso pra vocês? Imaginem, eu não me imagino sem essas belezas. Imaginem no futuro aí os orquidófilos não poder conhecer... É muito triste isso, porque se a gente só retirar da natureza e não levar isso que vai acontecer, né? Vão entrar em extinção aí as nossas belezas, né? Naturais. Então vamos lá, vamos replantar. Eu replantando hoje aqui na praça, é, amanhã vai ter, por conta dessa que eu replantei, vai ter várias outras orquídeas em outros lugares, por conta da germinação que é feita facilmente na natureza, tá certo? Então, ó, 
Planta aí uma plantinha na natureza, manda a foto aqui pra gente, vamos fazer um vídeo de, é, da campanha e ajude a natureza e vamos incentivar os nossos amigos a replantarem também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixem um like aí, ó, deixa eu falar pra vocês, os vídeos estão com muitas visualizações, mas, ó, tem pouquinho like, então vamos deixar o like aí, compartilhem com os seus amigos, a gente tá sempre colocando vídeo legal aqui no canal, tá certo? Então compartilha aí, ativa o sininho pra você tá recebendo as notificações, é, toda vez que, que eu posto um vídeo, o YouTube te manda uma notificação, se você tá com, com o sininho ativo, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal!